அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்று வந்து டிஎன்பிசி தேர்வுகள் சம்பந்தமான பதிவு இது டிஎன்பிசி தேர்வுகள் நடக்குமா எப்போ நடக்கும் முதல்ல எந்த எக்ஸாம் வரும் அந்த தேர்வுக்கு தயாராகுது எப்படி தேர்வு அறிவிப்பு வந்தால் எவ்வளோ நேரம் கொடுப்பாங்க எவ்வளோ காலம் கொடுப்பாங்க ஸோ அது சம்பந்தமான பதிவு தான் இது தொடர்ந்து டிஎன்பிசியினுடைய தேர்வு கால அட்டவணையின் பிரகாரம் முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குரூப் ஒன் வரும் குரூப் ஒன் தேர்வு வந்து ஏற்கனவே வந்து தேதி அறிவிக்கப்பட்டு தேர்வு நடைபெறும் நேரத்தில் அந்த கொரோனாவினால் வந்து தள்ளி போயிடுச்சு இதை தொடர்ந்து முதல்ல இப்போ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரியானால் ஃபஸ்ட்டு வர போகிற எக்ஸாம் வந்து குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் ஏற்கனவே வந்து விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க தேர்வு நடைபெற நேரத்தில் தள்ள போ தள்ளி போயிடுச்சு ஸோ அதனால் புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் வந்து விண்ணப்பிக்க முடியுமா அப்படின்றது தெரியாது விண்ணப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அது டிஎன்பிசி தான் முடிவு பண்ண மாதிரி அறிவிப்பு வெளியிடுறாங்களா இல்லை அதே கா அந்த தேர்வையே மறுபடியும் நடத்துகிறாங்களா அப்படின்றத பொறுத்து தான் அது அடுத்ததாக முக்கியமான டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்குது சில குவாலிஃபிகேஷன் உள்ளவங்க மட்டும்தான் அந்த தேர்வுகள் எழுத முடியும் ஸோ நான் பொதுவான தேர்வுகள் பற்றி தான் சொல்கிறேன் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குரூப் டூ தேர்வு வருது அது வந்து பட்டப்படிப்பு கல்வி தரும் குரூப் டூ குரூப் ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா பாடத்திட்டம் ரெண்டுமே வந்து முதல்நிலை தேர்வுக்கு ஒன்று தான் தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து வந்து குரூப் ஃபோர் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரீஷெடியூல் கொடுக்க போகிறாங்க அதாவது டிஎன்பிசி வந்து இந்த கொரோனா இஷ்யூ முடிஞ்ச உடனே மறு தேர்வு கால அட்டவணை வெளியிட்டு அதன் பிரகாரம் அறிவிப்பு வரும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு தேர்வு கால ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் இடையில் ஒரு ரெண்டு மாதமாவது வந்து படிக்கிறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு மாத காலம் போதுமா படிக்க புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு அது ரீசனாக பயன்படுத்திக்கலாம் புதுசாக இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பொண்ணான காலம் கொரோனா இஷ்யூனால் வந்து நிறையா மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க நிறையா ஊரடங்கு வெளியே போக முடியல வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனைகள் ஸோ இது மாதிரி இருந்தாலும் போட்டித் தேர்வுகளை பொறுத்தவரையும் இது வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்புன்னு தான் சொல்லணும் அதுவும் புதிதாக படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு நாலஞ்சு மாதம் வந்து அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவே இந்த காலத்தை அமைச்சிக்கலாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு அட்டவணை தேர்வு வெளியிட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு மாத காலம் தான் வந்து அதுக்கு நேரம் காலம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ புதிதாக படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாலஞ்சு மாதம் வந்து அதற்கான இடைவெளி ரொம்ப ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா இருக்குது படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்கும் நிறைய பேர் இப்போ கேட்குறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாமே இல்லை எனக்கு படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஒரு தவறானது அது ஏன்னா வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம தேர்வை பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரியாக இருந்தாலும் சரிங்க தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற எந்த ஒரு போட்டி தேர்வாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியா லெவலில் நடக்கிற எந்த ஒரு போட்டி தேவாக இருக்கட்டும் ஆறு டு பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள ஸ்கூல் புக்கு தாங்க பேஸு அந்த ஸ்கூல் புக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கடுத்து டாபிக் ரிலேட்டடாக வந்து நீங்கள் வந்து வேறு ஆத்தர் புக்ஸை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் படிக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கன்னா ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரையிலும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் எஸ்ஆர்டி புக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஆகணும் என்சிஆர்டி புக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பேஸு இதுதான் அடித்தளம் நீங்கள் ஆறாம் வகுப்பு புத்தகத்திலேருந்தே படிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டாபிக் ரிலேட்டடாக படிக்கணும் நீங்கள் எந்த எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிறீங்கன்றத பொறுத்து ஒவ்வொரு எக்ஸாம் ஒவ்வொருத்தருக்கு டிஆர்பி இருக்கும் டெட்டு படிக்கணும்னு என்ன இருக்கும் பேங்கிங் இருக்கும் எஸ்எஸ்சி இருக்கும் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் படிக்கணும்னு என்ன இருக்கும் டிஎன்பிசி இருக்கும் டிஎன்பிசியில் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் இருக்கும் அதில் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் படிக்கணும் அப்படின்னாலும் டிஎன்பிசியிலே அல்லது எந்த நீங்கள் தேர்வு ஆணையத்துக்கு தேர்வு போலீஸ் எக்ஸாம் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் அந்த எக்ஸாமுக்குரிய பாடத்திட்டம் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷில் ரெண்டுலுமே கிடைக்கும் ஸோ நம்ம முதல்ல தே எடுக்க வேண்டியது அதனுடைய சிலபஸ் தான் பாடத்திட்டத்தை எடுத்துக்கணும் அந்த பாடத்திட்டத்தை எடுத்துகிட்டு என்ன படிக்கணும் எதை படிக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க முக்கியமானது நம்ம டாபிக் ரிலேட்டடாக ஒரு பத்து யூனிட் அதிகபட்சமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் சப் டைட்டில் இருக்கும் நிறையா இருக்கும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ நான் படிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம குரூப்பை பொறுத்த வரையிலும் எல்லாத்துக்குமே அதாவது தமிழ
எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சேவை நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட குரூப் தாங்க இது வந்து எந்த ஒரு இது டிபேட்டும் கிடையாது ஸோ இது ஒரு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இது இது எந்த ஒரு லாப நோக்கத்துக்காலையும் வந்து இந்த குரூப்பை செய்யலை ஒரு சர்வீஸ் சர்வீஸ் மைண்ட் தான் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களை மாதிரி அதாவது இந்த குரூப் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மற்றவங்களுக்கு அதாவது இந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களுக்கு முதல் முதலாக எக்ஸாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம எக்ஸாம் பற்றி பேசிட்டுருந்தோம் அடுத்து வரப்போகிற எக்ஸாம் வந்து குரூப் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு வரப்போகிறது குரூப் ஒன்று தான் வரும் அதுக்கடுத்து குரூப் டூ வரும் குரூப் டூ பொறுத்த வரையும் இன்னும் வந்து கொஞ்சம் பாடத்திட்டங்கள் தேர்வு முறைகள் இதெல்லாம் வந்து குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ரெண்டுமே இன்னும் ஃபைனல் பண்ணலை இது வந்து அது டிஎன்பிசி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைனல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தை நீங்கள் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கடந்துடுச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் முறையாக பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சர்வீஸ் போகலாம் வேலைக்கு போக முடியாதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நாளையும் வேலைக்கு வந்துட்டேன் நான்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து எட்டாம் வகுப்பு தான் படிச்சுருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் பத்து பன்னெண்டு பட்டப்படிப்பு பட்ட மேற்படிப்பு எல்லாமே ப்ரைவேட் அதாவது தொலைதூர கல்வி மூலம் படித்து தான் நான்லாம் இப்போ வந்திருக்கேன் ஸோ நானும் சர்வீஸில் தான் இருக்கேன் நானும் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை தான் மற்றவங்களை வந்து தேர்வுக்கு தயாராகும் போது யாரூபா என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க நீங்கள் படித்தா எப்படி வேலை கிடைக்கும் எப்படி இதெல்லாம் சரியில்லை ரெக்ரூட்மெண்ட் சரியில்லை அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ எல்லாமே பெரிய அந்த பெரிய தவறுகளாக இல்லை எப்பயுமே வந்து அந்த கருப்பு ஆடுகள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தால் இது பண்ண முடியாது ஒரு ஜென்யூனாக நிறையா வந்து ஜென்யூனாக தான் வேலைக்கு வராங்க நம்ம அந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணுவோம் யாருமே வந்து மனசு தளர விட வேண்டாம் கண்டிப்பாக எல்லாருடைய முயற்சிக்கும் கண்டிப்பாக அவருடைய பலன் அடிக்கும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்மளுடைய குழுவை நம்மளுடைய ராஜ் டிஎன்பிசி குரூப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது அனைத்துமே வந்து முடிஞ்ச வரையிலையும் நாங்கள் வந்து கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறோம் அடுத்தடுத்து மேக்ஸு எல்லா வகுப்புங்களையும் கவர் பண்ணுற மாதிரியான வீடியோக்கள் இருக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வெற்றி நிச்சயம் நன்றி